nikwambie kitu Najua hadhabu nilokupa tukia jana Najua moyo wako unaumia sana moyo wako na sononeka sana Lakini ni changamoto za kwenye ndoa Lazima unapokuwa umeolewa huko kwenye ndoa changamoto hizi zitokee Na isitokee jana mimi nilivyokufumania na yule binti na isi mpaka leo bado una ma, maumivu katika moyo wako lakini ngoja nikwambie kitu katika ndoa hizi ndio changamoto zinotokea zinoonekana katika ulimwengu sasa iko hivi Mwenyezi Mungu si tunamkosea binadamu sote lakini unamwomba radhi Mungu nisamee Mungu nimekosea lakini Mwenyezi Mungu naomba unilete kitu fulani. Mwenyezi Mungu anakuletea. Kwa nini sisi binadamu tunapokosewa hatukubali kumsamehe mtu? Kwa hiyo tunatakiwa unapokosewa na mume wako na binadamu wenzako unatakiwa wewe usamee. Kwa hiyo mimi mume wangu rais tukie jana unasononeka sana. Hebu simama. mkosia Mwenyezi Mungu na nikamwomba radhi akakubali kuniitikia kwa nini mimi sikusamehe uje binadamu wengi waolewa wa, wa ndani ya ndoa zao wanakuwa hawakai kwenye ndoa kwa sababu hawakubali kumsamehe mume wake au mke wake na ndoa haitaki hivyo wangechukulia mambo ya Mwenyezi Mungu tunapomkosea kwa hiyo mimi nimekusamehe nimekusamehe saba mara sabini uwe ni mume wangu halafu sasa Naomba hivi nimekusamehe. Naomba usiwe na wasiwasi wowote mimi nimekusamehe kutoka moyoni. Mimi ni kungu. Waende kapokuwa nafanya maswala kwa sisamehe na kwa sifundi. Umeelewa mimi wangu? Mwenye wangu baya. Basi asante na shukuru. Sasa basi ili ujue kama mimi nimekusamehe. Naomba naomba uniingilie kijimbo kimoja kizuri. Eh? Eh. Hakizalamu. Eh kuliwaza eh yapani umwe eh si ndio ujue za mimi nimekusamea hiyo ponya ina shida sawa haya ina shida kitalando kitalando ngugu yake si si yapo mume nisamee lakini mume wako ndio mimi basi na mume ndio biashara wa uli Nilama vele mume zino biashara oh uli mimi zani kitorondo kitorondo ndugu yake zie zie japo mume ni same lakini mume wako ndio mimi pompe peke tu tanga pompe peke tu tanga pompe peke tu tanga pompe peke tu wewe mimi nakupenda yangu bakungu wewe anuka shumba pompe shumba pompe shumba pompe shumba kwema sasa kwako hakijambo sijui nini niambia ah, sisi tupo sawa baba eh hey, sawa nielewa kwenye mambo yangu okay bwana mama mimi cha kwanza ningependa nikushukuru sana <gasps> tena nakushukuru kwa kweli yani nina furaha kubwa sana ya ndoa yangu yani nina furaha kwa kweli mama kwa sababu gani nakwambia hivyo nimepata <clears throat> malalamiko mengi sana kwa ndugu zangu rafiki zangu nani nimepata malalamiko mengi kuhusiana na ndoa zao lakini mimi ndoa yangu na furaha nayo kwa sababu mke wangu amefungwa. Kwa hiyo ninakuona hata umependezwa umekaa vizuri. Kungu yaliyomfunda mke wangu ni kungu kulikweli sio masiala. Eh. Unajua nikwambie kitu. Ndio. 
asilimia ya watu wengi watoto wao wanapoozesha wanamwambia tu mtumsimamie bwana umweleze tu mambo maili matatu mtoto wako mdhamirishi ende kwa kungwe akafundishwe kabisa eh manake mwanamme bwana anataka kuenziwa mwanamme bwana wengine hawajui kuongea sana na anaume eh maneno 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 yao kauli mbovu kwa hiyo lazima mwari afundwe ndo aolewe kama mke wako tulivyomfanyia sisi na, na wezangu hicho mimi nashukuru mm. tena nakishukuru sana 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 kwa sababu paka sasa hivi yani ninajivunia e. natoka kifua nje kifua mbele kujua e. kwamba nina mke sasa ni vizuri mimi nashukuru sana hata wale walionifundisha mimi kina biashara tibu kina surea kina mwana alinkama kina mwana jumaa wote na wanafurahi kina mama mbirizi kina bijoa wote wanafurahi wanaona eh kweli na huyu mwari tulikuwa ni Yesu amefanya anafanya mambo mazuri kwa kina ninapopata sifa mimi ndio wamepata masifa hao makungu zangu na mimi katika siku mbili hizi tatu hizi kuna kitu ambacho nataka nikufanyie ni bonge la surprise. Hii ni zawadi lakini sitaki nikwambie ni zawadi gani lakini hii ni zawadi. Sawa? Ambao nataka nikukabidhi mama yangu. Kisha wana ni nataka. Sasa sijajua huku sasa hizi unaelekea maeneo gani huko? Huku tuna mwali na wafuata zangu tunaenda kumfunda. Ah, kwa mambo yenu yale. Ni mambo yetu. Ah, sawa. Haya baba sasa. Hapo basi mimi nenda kwenye shughuli zangu huko. Siku mitatu hizi nitakutafuta mama. Anashukuru sana. Haya basi tafuta kila wale kwenye safari yako. Haya baba sasa. Haya, sawa. No. Mwana ondoka bila kuaga lakini Naenda kufuatilia masomo ya madawa ya mboga mboga hapa si unajua? Naenda kufuatilia. Sasa ina shida na mimi na shida na 500. Umeshaanza mambo yako tayari. Yaani wewe ukishaniona mimi unaona kama ATM vile yani. Muda wote unataka hela. Juzi nimekupa shilingi 50. Umetumia kitu gani sasa? Nimekwambia ununue vifaa bandani, chakula, siju wengine weke akiba. Sasa unataka tena hela nataka 500. Nataka ndio mwana huyu hapa ATM. Sikiliza. Elangu mimi haitakiwi kuongwa. Naitapata kwa kwa kwa, kwa ugumu sana. Eh? Kila siku unachezea tope hapa unajua. Kama unaenda kuonga hiyo hela, ile ni langu mimi anenepe mimi niendelee kukonda. Si ndio? Mimi wangu unanivunjia heshima. Ungeniuliza kwanza hiyo ana mimi na shida nayo gani? Nikusikiliza ile langu wende ukaonge. Mimi wangu mimi nimefundwa. Sawa eh? Siwezi nikafanya hicho kitu. Hela ulionipa nimenunua vyakula vyote nimeweka ndani. Na nyingine nimeweka akiba. Nilikuwa nataka 500 tu ya kwenda kununua sabuni ya magadi ni ushe vyombo kwa sababu nilikuwa sitaki kutoa akiba yangu. Ndio nataka shilingi nani hela sabuni. Sasa una 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 tanguza na uba hela 500. Mimi jua ndo. Yaani si unakuwa na tabia gani? Paka muda mwingine nafikia muda na kuogopa. Yaani huyu ndani mke na mume, yaani tunaishi si kama wadudu gani kweli? Mume wangu badilika. Basi tena nawe nyamazi dilema.
ni swala ni kweli sio la uongo lakini ni la mapenzi na maridhiano nimesikia na makubaliano mwangu ni mmoja anakuwa anaosha vyombo ananipikia anatandika ndani unanisikia lakini ni maridhiano mimi na mume wangu inatokea saa nyingine namwambia mume wangu acha hii ileje nikusaidie anambia mke wangu acha wewe nenda safari zako mimi naenda kwenye safari zangu lakini sheria ya dini ipo mume wako kukufanyia wewe kazi mume wako kukusaidia wewe kazi unasikia kazi yako wewe ni kumoja tu kurudi zako ukatimua ya maji ukapata kitandani ukalala ukalala na mume wako ukamchopeza lakini sasa asilimia ya watu wengi wanajua mwanamume kufa kumsaidia mke wake ni kutumwa si ni mapenzi na makubaliano na maridhiano unje mume unapompa mapenzi mazuri unapokuwa na ulimi mzuri kauli yako nzuri kwa mume wako kwa nini asikufanyie mapenzi nayo unayotaka kufika kama hivyo kukua kama hivyo lakini unakuta wewe mwanamke huna maelewano na mume wako akiingia akirudi bubu akitoka akirudi bubu unafikiri mwanamke atakuwa na mapenzi na wewe hawezi kuwa na mapenzi na wewe ni lazima awe na kasoro na, na wewe watu wanaume kama hivyo mfano wa mume wako anakuwa mgumu anasema namfanya kama mtumwa simfanye mtumwa ni mapenzi na yeye naamini iko siku atakuja kufanyia wewe atashika shati moja sikia vile kwambia nipe dera lako sikia sasa atachukua nguo atafua sijui maana kwa jinsi anavyoongea sitani kama mlango atakuja nguo yake kama chini ya
na mambo mengine pia yanayojua. Yaani mimi sio mshamba mimi. Nimekuja mjini toka niko tumboni kwa mama yangu. Yes. Salimia, unajitikisa, unanyari, mana keni. Kupa unatakani kuleteni? Mkia, mi mkubwa wako. Eshi maisha pechua na wakati. Yani katika siku ulo zungumza upumba leo, alafu uona jita kungu, sasa ni kwambi. Kungu hai nadharau, kungu hai jeuri, kungu anayeshi mazaki. Kungu anajua hui kungu mkubwa na hui kanizidi unini. Unataka tuletia uzarau katika ucheo chetu. Wewe usio hivyo we. Hivi ni kulize kitu. Katika hawa warizako na wafunda. Unafunda kitu gani? Ukiwa we mwenye ni jeuri. Unafunda kitu gani? Hebu nileze. Tena we bibi ukome. Na uishi hapo hapo kusuali wangu. Wanakusu wewe. Ni wafunda ni suafunda wewe wanakusu. Na kuna mdamle kuna nichokonua. Sasa utanipata. Sawa eh? Tena ukome na uishi hapo hapo. Aa, basi mpotefu. Usijiite kungwi. Jiite kishida fulani kwa sababu kungwi hasemi mimi mwari wangu na mfunde haya ndo kwa naomi. Unafunde oja uri kwa ya mwari. Kumbe ndo maana walizako hawakai kwa waumi. Etuwe kama kesha nshunda fulani. Mama ukome. Tena ukome. Tena nina kwenye shadi kidole ukome. Sawe, we kungwi na mimi kungwi. Kila mtu anafanya ukungu anavyojua mwenyewe. Sasa ngoja nikwambie, mimi nakwambia, tikisika, ifanye hivi, fanya maziwa hivi. Una nyonyo, mimi ndio kutikisa nyonyo bibi. Mwanamke nyonyo, kwanza nikwambie, hakuna mwari wako aliyoka kwenye ndoa. Na mimi mwari wako gani aliyoka kwenye ndoa? Ikiwa wewe unasema bizabibu, mimi birehema, hakuna mwari wangu aliyotoka kwenye ndoa. Na grupu langu wote, kina nyota, kina Salma Kesi, mwana Hasani, Mwajemi, kuna mwari aliyotoka. Hebu jiangalie wewe. Mwari gani aloka kwenye ndoa yako? Wakae kwa uma sikio kwa uma inakusu. Naona ibibu unanichokonoa. Na ninakwambia utanipata. Haa. Uwe mta unafuruga, sindiyo? Hebu niandokie mami. Hebu nenda uko muone kwanza. Mtu mzima kishete, mtu mzima hasada. Sasa ninakwambia aje, mimi ndo biza bibu. Nitakamatia kitongoji chiyote iki. Lada siyo mimi. Eti bile. Unanini uwe mtu mzima kishete? Mbona huko sawa? Siko sawa kweli. Eh, eh, na kweli huko sawa. Na kuona kabisa sula yako imegu... Iko kunye kunye kunye, imeji kunye 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 kunye. Tatizo nini mke wangu? Ni nani ya nekukurofisha mke wangu, malikia wangu? Nani huyu? Eh? Hata kunipa pleasure mime na BP. Hivi ni nani huyu? Kuna jini mmoja nimekutana nalo. Mbaya. Ay. Hilo jini mahaba, jini makata. Jini ule mama le tipa tipa li le, le nene le le. Mama li ipiro. Le jibiza bibu ule kungu mwezangu anujitia ye pia kungu. Ule mope mope. E wala mnene li le. Tipa tipa tekenye li. Na mpata bizuri mama ule nana maneno ya chini chini ule mama. E wala. Haya kakufanya aje tena. Akipita uko. Yani kwanza nasikia maneno yake siku nyingi. Leo nimekutana naye akanletia visa. Basi tumepia na maneno sina raha. Ye pitina. Unajua mme wangu mimi ni kungu lakini nina makungu wangu. Eh wakisikia mimi nagombana na watu kwa mambo ya kipuzi kama hiyo hivyo atanielewa vipi? 
Kwa hiyo ameniuzi sana yule anajidai yeye ni kungwi wakati yeye sio kungwi. Bilei naomba unisikilize. Bilei achana naye. Hakuna kungwi anayefahamika hapa Dar es Salaam hii. Bilei yule akuwezi hata afanye nini? Kwanza wewe umewafunda wengi sana. Kuna wali wengi sana wewe mama umewafunda mke wangu Rema. Mbaka leo ndoa zao zimetulia. Fitina zake zote za bule. Eh? Usijipe pressure bilei ukapata matatizo. Yule nani yule? Ana ana ukungwe gani yule? Kati ya wali 100 wali 99 umeachika kabaki mwali huyo mmoja katika kwa bahati mbaya. Sembuse wewe mke wangu umefunda mahala wali wengi na wote wamedumu na ndoa zao. Naona bwana usiwe na shida. Achana naye, lekanaga nangwe. Ulisemwa wasukuma watani zangu lekanaga nangwe. Bushiti, usiumie malikia wangu. Wewe ukiumia mimi nadisikia vibaya sana. Nitakonda muda tumlee. Yeye alimuozesha mwali gani akakaa kwenye ndoo. Ndio na shanga sasa. Eh? Pole mke wangu. Sawa. Basi haya, hata niende. Unaenda hapa. Naenda kumfunda stamina. Mm. Sasa mume wangu mm. leo ni kueleze maana ya ya ukungwi. Ndiyo. Watu wengi hawajui maana ya kungwi ni nini. Sana. Na hii maana ya kungwi sio kama ameanza leo mambo ya ukungwi. Mm. Tokea enzi ya mababu na mabibi huko. Ni kama utamaduni ya watu wa pwani na wabara. Ndiyo. Unanisikia vizuri? Watu wa pwani na wabara na hapa Dar es Salaam wadharamu kwa sababu kila kabila ina ukungwi wake. Umeelewa mm. vizuri? Kwa hiyo sasa watoto wa sasa hivi wengine hawafanyii mambo ya ukungwi, mm. hawaelezi mambo ya ukungwi ni nini, mm. eh, kama hawajua mtu anapelekwa kwa kungwi, anaambiwa maana ya kuishi na mume wake, maana ya kumwenzi mume. Umesikia vizuri? Mm. Alafu yule mume ana vyakula vyake sio kila siku ugali na wali. Eh, lazima na sometime uangalie Mume anataka nini? Umbalishie vyakula. Kwa sababu ugali wali, ugali wali. Ukenda chooni haja inakuwa ngumu. Unaanza kutoa machozi kama una msiba vile. Umeona kazi hiyo? Kumwandani ya mume hawaelewi sasa. Mm. Eh? Mm. Kwa hiyo hebu angalia mume wangu katika wana, wasiana wote niliowafunda mimi na grupu langu lote. Mm. Eh? Grupu letu lote ya makungu tunawafunda. Hakuna anawacha hata huyu hata mmoja. Wanaendelea na, na ndoa zao. Hakuna hata ndoa ilovunjika. Umeona eh? Safi sana. Kila mtu anakaa kwa mume wake, anazaa naye, kana kufa naye, huyo huyo. Hapo sawa. Na ndio maana mimi mke wangu nakuaminia wewe kungu, kungwi kweli. Na maana sasa hivi wewe ni mama kungwi na mimi baba kungwi. Kwa sababu na mimi pia nataka nifunde wali. Wali wa kiume na sio wali. E, Alhamdulillah. Kuna vijana hawa Kwa hiyo tupikia sasa hivi wanajiita masharobaro. Vijana dogo dogo. Yeah. Wengi wao wamepungukiwa na nguvu za kiume. Sikufichi. Mm. Na wengi wao hawakai na ndoa zao. Mm. Wameoa leo kesho kutu wamemwacha mke wake. Hawajafundu. Sasa mimi nataka niwafunde. Mfano ulikuwa hai. Ona Roma ndoa yake inavyo inavyosuasua. Sasa Roma namwambia mdogo wangu Roma, "Njoo." Kwa bwana mzange baba kungwe ni kufunde ni kupe maana ya ndoa ili uishi na, na mke wako vizuri. Roma ndoa yake na swaswa stamina alikadhalika pia stamina mdogo wangu. Ni mwite aje nimfundishe ndoa ilivyo. Unaona bwana? Hata huyu dogo naye nani huyu mabesti huyu. Alikadhalika ndoa yake na swaswa sana. Aje mabesti nimpe maana ya ndoa. Eh? Kuna mdogo wangu mmoja sasa hivi ndo amexpire kabisa yani akienda uwanjani akianza mpira kucheza kabla mpira hujaanza kusha vizuri tiali kasha paralyze sasa nataka nimuite ni, ni aje hata kama vipi nimpe ali kasusu mimi nakunywa ali kasusu ali kasusu kutoka kwa, kwa, kwa nani kwa muskeko ule dogo anataka ndo ali kasusu soma siari katika ali kasusu zote naiona muskeko mm. hatali sasa wanapiga ali kasusu sometimes na hapa somo mbona kwa na vipindi wanapiga ali kasusu sio kila siku kasi usiki mmoja unapiga ali kasusu basi ndivyo ilivyo unaona bwana sasa vijana wajiangalie sasa hivi kungu yao nipo wale walopungukiwa na nguvu za kumi kama kina meja hana nguvu ya kumi vizuri vizuri vile na bandwa hilo meja mc aje nimpe ra duniani nimuelekeze vitu sio anaenda kwa ganga wa kenyeji kuna ali kasusu kuna wazimu ali kasusu na nguvu Silali mwenzenu mie silali. Mm. <laughs> Bile eh. Hey. Mtume na wewe. Karibu baba. Mtu nakusikia kweli? Karibu. Asante za saizi. Salama vipi ali mama? Mama shukrani. Baraba. Mama. Mimi nimekuja na mazungumzo na wewe. Mimi. Eh. Karibu tena ndani. Ah wewe. 
Wende ndani? Eh. Ah wapi? Ndani mfate nini? Mimi ndo kuingia ndani ukae na mwanao umsikilize labda nataka kufundwa. Sasa kama kufundwa ndo na mimi nikae hapa ni wasikilizeni. Eh? Lazima ikakae pen, pembeni. Mm. Kama mwali wa kizalamu akiwa mkoreni, haruhusi mtoto akiwa umekwenda kule. Ukionekana. Mm. <coughs> Utashtakiwa na miaka Kabisa, miaka 30 ni jela. Uwezi jua wanafunda nini kule. Mm. Hapa ndio hiyo. Haya kana mwanangu. Ah, <laughs> Kwa mama kanambia kwamba nije kukuambia kwamba anataka ni mfunde. Wewe kapata mchuma anataka kufundwa fundwa ile. Sawa sawa. Sasa mimi niandalie kiasi gani? Mama yeka kuandalia laki moja. Mwanangu bongezeni hata na nusu. Unajua na, na, na grupu langu. Tuko wengi sisi katika mambo ya ukungu ukungu. Tuko wengi. Kuna nyota waziri, kuna mwana Hasani, kuna Salma Kesi, kuna Tatia, kuna Mwajemi. Tuko grupu kibao lazima tupate viji senti senti kidogo so jamani hiyo mwambie mama ongeze. Ni kweli lakini mama kasema na hiyo hiyo laki moja. Kwa hiyo ameandaa vile vitu vyote vya ukungwe. Eh vyote kakamilisha. Basi shaba. Kwa sababu ni yeye tutamfanyia hiyo hela alosema lakini hela hiyo atufanyi kwa hela hiyo. Umesikia mami? Sawa. Ila nimesahau siku kesho kutwa. Ah shaba. Ah mimi naenda. Ah karibu mami wangu. Karibu mami eh. Ah, Asha. Hehe. <laughs> oh, mimi ndio kungwi bwana. Mimi kungwa makungwi. Baba kungwi. Rebeka. <laughs> Hehe, njoo 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 baba kungwi. Njoo baba kungwi. Njoo uyaone mambo huko. Uyasikie huko. Mama kungwi mimi nakuaminia. Ah, mimi ndio kungwa makungwi. Uwezo kaniangusha. Umeona eh? Ah, njoo mume wangu. Baba kungu, Ndiyo. ule ugeni ulikuwa waheni kama ulivyo sema. Unaona kazi zinakufuata nyumbani? Nikaelewa na nao pesa, nikaelewa na nao kila kitu, tumekubaliana, tuangoja shughuli, tutukalecheze sasa. Mama ya masiana mama. Yaani lazima afundwe afundike huyo mwari. Shoga zangu, nimeuita hapa shoga zangu kwa jambo moja tu. Jambo moja. Na kubwa lao eh? Hey. Sipati picha. Nataka kuolewa. Asante. <laughs> 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 Sasa hapa mama kanipa jambo moja shoga yangu tena zit. Jambo gani? Tafute kungwe. Kungwe. Eti. Sasa ngaona hapa hamna sehemu nyingine yote ni matafute ni watafute mashoga zangu tuona ni chemba ili munipe kitu yani chenye uhakika. Msijali. Kwa masuala kungwe mimi nitakusaidia. Kungwe yupo. Shoga yangu. Bizabibu anafunda huyo hatari. Ah. Eh? Mnagu nani ni? Kwa hini bizabibu so kungwi? Uyo bizabibu ndio nani? Ange sababisha wa wana wafunda ndo wazao zialibike. Uyo bizabibu watasio kungwi. Hapa kungwi birehema peke yake. Hmm? Na kila sababu ya kusema birehema. Na ndo wayangu miaka hii? Mine. Na uenda mwaka watano babuwe. Tena! Na birehema. Na sio kama mumu wangu alifanyi visa? Mume wangu ni anavisa kuna masiara lakini nikifikiria tu mambo ya birehema ukungu wake alionifundisha mimi hapo ninaturia leo hii uje kuniambia bizabibu ya bizabibu chefu hana lolote unawachuza tu wenzio hmm? ngoja nisime kusubirei mi mwenyewe na mdogo wangu kaja kumfunda birei nyumbani kwa macho yangu nimemshuhudia jamani simpi sifa yule mama mama anafunda upo shoga Yaani mama anafunda hatari. Asaona simasijui bizabibu, 
Bizaibu hana swaga hapa. Yaani katika mtao Bizaibu. Yaani kwa sasa hivi kila ananuka kila kipira. Mbona mchukue milei? Bilei nakwambia hapa watu wameolewa mpaka sasa hivi hapo kwenye ndoa zao wanadumu na kudumu. Bizaibu kwa sababu ni ndugu na Bizaibu. Kwa hiyo mambo birema. Mambo birema. Wapi birei? Shaka ukingine. Kuna nini kwanza? Kuna kigodo. Kigoma, mana taka njia chia siku hiyo Hei Itako sikana juko mfano Mama mpaka subuhi Wewe Mwakambia sipati picha mundo Unakambia leti mwana mke niko kwenye kijishela Siku hiyo mama kishela na tupa hukuma Hei mume wangu wani ambe nsikeshe siku hiyo Shoga Na mpenda Anajua Ani pendi na jisumbua ni na konda mi mi ni na umia ye a kondi anatanua na uguza izinyonda ni na ni sumbua na mpenda ani pendi ani ataniua mwambi ni ni say ni ni na mpenda na mpenda bara bara Mina inyosha Nione sura pia inatosha Lakini kwangu wa sara Najiangaisha Akini ona ufura Kwa keni nagushusha Saini eni Mwambi eni Na mpenda Na mpenda Saini e mwenzio Ni na mapenzi nawe Saini e mwenzio Ni na mapenzi nawe Chote utaka chwa nipe na mini itakupa Nipe Chote utaka chwa nipe na mini Shikamuni Mani yaba Kaka Naomba nizungumze na wegi dogo Hivi wewe Hujui kama uyu ana mke wake Ukaja hapa kumambia shemegi Na muomba Kaka ntoke na enje Kidoko samani kwa hiyo huyu kama mtuwa sopua na kwake Aya basi naomba ya ishi ya shemeji na kuomba naomba ni zungu mzina kaka dakika moja chuku na usha viombo uo ni uni kamene na kazi yani ya wema zungu mzina ya kazi unawafanya muhimu sana wema zungu mzina ya kazi unawafanya yeti niende niende waka msikilizi ujinayo anajambo la muhimu lakini soni unana maana ee wetu ni tuendo wakisikilizi kwenye na usha usha mtuwa kubiombo wapa ni wai kupika wete na haka sinani na nini samahani Nataka ni wai kupika Ni mfikie bibie Sijenka kusama penzi ya ukweli Hila kwa kweli Mambo ya hudi na asumini babu Kwa ni msikilizi Asie nijua Maneno ya kiwa ya kijinga jinga Na likana na ganango Watoto na hawa sika Sika ya kupele reza Kwa hana sisi ya nimbo Kwa hana sisi ya nimbo Kwa hana sisi ya nimbo kwa hapa atazimika tu Haya, unasema aji Mwana umenitua umenikuta mimi na usha viyombo Nikimaiza kwa usha viyombo Nimpikie mke wangu chakula ali ya jisikiradu ni yani Wangia, kaka, kaka, nina mazungumzo na we Nina mazungumzo na we Mazungumzo yako yao ya maana Ukiata mazungumzo ya kijinga jinga nita kupiga makofi Utaniona mimi mbaya Haya, sema na kusikilizo, unasema aji Ivi, kaka Wewe ni potwa ngoma eh? Eh? Uko sawa kabisa wewe? Eh? Akiliza kuzimekaa sima mamu kabisa? Ndo manake. Hasa, unanzaji mwana mwe wewe, dume la mbegu. Unanza kosha viyombo, mkeo yuko pembeni yuko kikuimbia. Hivi, ni wana ume kwa liwo? Halafo, utambuwe kitu kimoja ndugu yangu. Ujue kaka kwa mba familia inakula umu wewe. Familia inakuna wewe potwa ngoma unakili kabisa. Kwa sabu, sisi tunaumia, sisi kama wana mwe. Kwa dogo sako, tunaumia. Kwa nini uwe kosha viyombo? Kwa nini uwe ujawota Kuna uwezo kunyelekeza mimi. Mimi kuhusha viyombo kwa talifa yako napenda mwenye uwe. Sidazimishwi. Kumpelekea maji chooni mimi napenda mwenye uwe. Kumpikia chakula napenda mwenye uwe. Sidazimishwi. Uo ni upendo wangu. 
Kosa na mimi na Teresa pale sijui na nini. Ujinga mimi sipendi. Nimeelewa? Yale mahaba yangu mimi bwana. Wewe uwezi kuelewa? Shemeji yako mimi nanipa raha duniani. Naona ule utamu. Yaani raha zile utamu utamu ule utamu wenyewe mpaka unafika kwenye kisogo huko. Uwezi jua kwa Kiingereza naweza nikukwambia you never know. Hizi very bogus. Tulia. Mdomo mdomo wako usinifuatilie katika mapenzi yangu. Wewe bado mtoto mdogo sana wewe. Hata ziko hujaacha. Tafadhali. Huo mdomo utakuponza huo. Na kuanzia sasa na kuomba tafadhali uondoke na usiongee lolote. Nitakuloga. Wanifuatilie tu. Nitakuloga. Unajua mapenzi mazuri? Wewe bwege ni itakuwa limbwata tu. Limbwata? Kwa sababu wewe akili zako zinabadilika, zinabadilika. Eh? Yule mwanamke kitanga unajua eh? Najua mimi nakuweza kukutaka kisha kuchezea wewe kakuchezea. Kakutia wewe uchawi wa limbwata. Upo kama Taira sasa uelewi unachofanya. Unakuna unafanya fanya tu unaenda huko unaenda huko unaenda huko kama ndo wazimu. Hiyo limbwata ni kizamani. Hamna cha limbwata sasa hivi. Sasa ni mapenzi tu moto moto. Limbwata zamani. Sasa sasa hivi. Wewe sijua bwana. Mimi nakunywa likasusu kwa ladha yangu. Na shida gani na nguvu za kutosha? Hapo inaacha viambo, naacha viambo, unataka ninyimwe maisha? Hi, wewe wapi? Dogo tafadhali, niheshimu sana. Sitaki. Na ukiendelea kunifuatilia kimapenzi, nitakuloga. Hi. Domo nitaenda pembeni kama nyangumi hilo. Pumbavu mkubwa wewe. Hi, hi nini? Hi. Sasa sasa wewe kaka bado wewe. Wewe nitakuloga. Wewe wewe ni logemio wakati mwingine ushalogwa. Unashtakiwa mtafute mganga akukutibu matatizo yako uliokuwa nayo. Kwa sababu ni utaira, wewe uwezi ukaona unafanya una, 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 una kazi kama mtu wa kike. Kazi ndani zote unafanya wewe. Yeye mwanamke amekaa anakuimbia sauti ya tanga. Eti ha ha na wewe unalegeza sauti yako. Unajaribu kumrudisha rudishia voko, rudisha voko, rudisha voko. Huo ni uchizi. Na itafikia siku leo utakuja kufua dingo za ndani. Utafua ngoza ndani na, na, na sio kama siku. Inawezekana ushaanza kufua ngoza ndani wewe. E, Unatuaibisha sisi mtaani hapo. Vipi tena mwangu? Ah, hawana lolote. Eh. Wewe vitu limewaja. Eh. Hata sisi tunasikia sisi aibu, familia, mwanamke anakwenda shendesha, una ushavyo mbona unampelekea malicho? Ah! Watakufanata kijibati ya roho. Mbavu. Umeona eh? Achana nao. Ah, mimi nishaachana nao. Hawaniwezi kabisa. Mimi ndo mzange bwana. Umeona eh? Ala? Ha. Ah. Sasa mke wangu, eh. nikwambia kitu. Mm. Na sisi tuendelee kuarusha roho. Ni mwagia sumini, ni pesongi. Habari ndo hiyo. Kilio na cholia, ya kwa kokarimu. Ndo mtoni jai jai. Mbaba umenitia, tena kwa mtu karimu. Kwa mtu zalimu, kuruma iso ingia, na roho kunizungu. Mwa, nianda basi mkampichi. Mwaka mpenzo mwa tachere wakula. Hei, baba kungwi. Ndo mie huyo baba kungwi. Ndo nda kwa jibika hivyo? Asa mi nda kweza moto mki wangu ni kupikie chakula, ni kupikie manjumati, ule ushibe, udisikie radu ni yaani, nandu wendi na shuguli zako mke wangu. Sasa mme wangu, leo ndo hile siku ya kumfunda zawabi. Kwa hiyo kungu haka inanja, nikienda kule nitapata kijisuna kidogo. Haba sayi na shida sawa. Uwe nenda mimi ni kupike manjo mati, utafiku utatukwa laza kusu, meona mchele ule? Nimeona mchele, nimeona ule. Nimeona nazi? Vizu, nazi meona iko laini. Umemuona ule papa kinengu? Papa kinengu wa Mombasa yule, anofenda kumleta nani kinanda, ibe mkinanda. Taka ni kupike manjo mati mke wangu, watu waonge vizuli mitani. Ule mke wangu jingate na vidole, usime kweli mzalamu ule watali duniani. Wata ongea sana, na wata ongea mchana kini usiku wa talala. Shiti ya chana nao. Mungu kupikia mke wangu nataka mwenye ebwana. Ebwana? Kukufulia nguo mi nataka mwenye we. Soka mwena nilazimisha o. Nifulia nguo za nguo kwa u. Wata wana kawu na nitesa u. Wata nitesa mie. Mimi mwenye ni meamua hozi kujuwa manju matu na wanipa we ndani. Mapenzi ya lea moto moto mapenzi ya ukweli yu nipaka na disiki ya utamu. Hawezi juwa. Hii nyumba nge kwa kio hii. Hii. Mungi kuwa napiga chabu waone vizuli. Nenda mkia wangu katafte maisha. Sao mne wangu. Na shkulu wa santi. Nenguja nyende. Haya mama nenda salama. Haya. Hii. Akia mungu ya mani vile.
nyema mzuri. <coughs> Jamani nimepata mke. Mke mwenye busara, mke mwenye hekima, mke mwenye kusamee. Ndio ninavyotakiwa bwana namna hiyo. Eh. Nimebana dala dala pugu gari yako. Nimebana dala dala pugu gari yako. Ukimgusa mpenzi wangu nitakutoa roho. Kwa hiyo msikilize kwa umakini atakayo kuambia Na atakayo kuambia ndo kafanya kazi kwa mumeo Sio atakayo kuambia uya tangazi nje kwa watu wengine haitakiwi mdogo wangu. Kwa hiyo msikilize kwa makini atakayo kuambia. Sawa mdogo wangu? Sawa na. Sasa nisikilize zawadi. Ndoa sio na nyamama. Ndoa ina mitiani mingi. Ndoa ina vifungo vingi. Sijui labda mtu akiolewa akienda kule anapata raha nyingi. Raha zinakuwa kidogo, mauzi yanakuwa mengi. Umenisikia? sio tena umeenda huko umefanywa mauzi sio tena unafuka kabila unaenda kwetu sijaua kwetu hivi la sasa ndio haiko hivi umenisikia ndio anataka kumwezi mume jambo la kwanza mume wako tumbo wanaka sasa hivi mume ajua mume wangu mimi akishaniwa akishampikia ugali na wali basi mchana ugali usikuwazi sio mahaba yote hizo tele kwa tele tu sio mahaba mahaba lazima unamchagulia mume vya kupika labda kuna vi maini vi bibi vi kachori siji vi yani vitu tu vidogo dogo vya hamu vile ndo mapenzi pengine unaamua usiku unampikia mume wangu chai hmm? chai ya mahaba sio unampikia chai la, la, la rangi eti usiku alale nayo chai ya mahaba ya maziwa inetia mda lakini hiliki siji tangawizi yote unavitia hivyo unampikia mume wako masuala ya tumbo usafi ni wewe hapo Utakuta ume wengi unakuta yuko njiani huko hana yuko vizuri mchafu sasa ule usafi afikiria ufanye nani usipofanya wewe unatakiwa ufanye wewe ule usafi eh, unamfulia mume wako socks shati siji kila kitu kiloruhusu cha kufua umfulie wewe mume kakana hizi ananuka socks eh kawajuzi yule mtusi kwako mama na makungwi zako kwa hiyo uende ukafanye usafi kwa mume wako. Umenisikia? Asante mungu. Ulio umeeleza nitafanya kazi. Mafundo mangapi hapo kwambia? Na la dada la tatu. Dada umenielewa ndugu yangu? Mama mimi nimekuelewa. Sasa nimekuelewa kabisa. Mdogo wangu, umesikia alikwambia mama? Umeyasikia? Mama, mimi nataka urudie kidogo kwa sababu mdogo wangu huyu ana mdomo na huko anapokwenda sehemu za wapi. Kwao naomba urudie kidogo hapo. Sawa sawa. Umesikia maneno ya dada una mdomo. Huo mdomo wako uache nyumbani. Huko ukienda mdomo wako ufunge. Umesikia? Usende kuwa kibiriti unawasha moto kulipua nyumba za watu. Inamaanisha kuwa unatoka hapa ukifika kule unaenda kugombanisha udugu. Haitaki hivi. Inatakiwa ya hapa uyaache hapa ya huku uyaache huku. Umenisikia mwadi wangu? shoga zangu na wategemea eh kama vile tulipongea msije mkaniangusha yani shoga yangu kosuilo hata usijari hapa umefika mm, shoga yangu kwanza mimi shoga yangu sinakumbuka adi yangu niliyokuambia <coughs> adi yangu iko pale pale kwanza naanza na kigoma liver tight na fajana kwanza na kigoma alafu pili kwenye shule yako unajua shule 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 ya, ya rafiki laha na kuja kukatika mauno kama yote <coughs> mdogo wangu nasikia unataka kuolewa kwani unjui kamii kungu ni mdogo wangu nije nikufunde kwa kazi vizuri kwenye ndoa yako ma haya naona leo shoga zangu ukaona lini kungu akaanza kutafuta kazi wakati kungu siku zote ndo anaita ndo anayetafutwa 
Wewe mbona unakuwa ajabu? Mbona nakushangaa? Babu we, kungwe anatafutwa kungwe atafuti. Upo. Alafu, una ukungu gani wewe? Eh? Uwa mwenye hapo alipo umenchika. Alafu isitoshe pili katika wali wako wote waliofunda. Paka leo ameachika. Una ukungu gani? Eh? Una ukungu gani, Shosti? <laughs> Mizabibu mizabibu. Yaani katika watu wote ile kuna kuna maana ni mimi peke yangu lakini kumbe una lolote. Eta nitakongo ikongo katika kungu na utatoka. Yaani wewe ndo kuja kusababisha dadangu mimi aje kuachika kwenye ndoa. Mimi ndo mizabibu. Songeagi na walivigwagwa. Yaani nyinyi wote walivigwagwa nyinyi. Maji ni huku. Utaarifa yako mwali kigwego ni wewe ambao unawafunda wali mwezi mmoja miwili wanachika. Shoga zangu, mm hebu -hmm. tuachane naye huyu kwanza anatupotezea muda wetu tu. Mambo ni kesho kutwa eh. Ni shaira. Kwaeli, kwaeli shaira anamwambia na wale wenyewe eh. Eh, kwaso bebo. Upo nyo. Mimi wako. Hapa nachezea. Kuna lolote. Muone tu mzima siku tutakupigia na jiwe. Eh? 
unamfanya kama yaani kama kama zeta flani ile yani kazi za kike zote anafanya yeye anakuwa anapika anakupia maji jioni anakuelekea jioni jioni anafanya nini hii mambo yako ina gani wewe eh ndo mapenzi hayo ndo kungu wewe kweli eh kungu leo kuna unawafuta watu unawafuta kwa ujinga kama huu eh lazima waongee maneno hayo kwa sababu mungu elewe light ingekuwa unajielewa kwenye ndoa yako Hayo ni mapenzi ya mimi na mume wangu. Yeye anipenda na mimi napenda. Na kwa hiyo wacha kutuingilia katika mapenzi yako. Acha kujira zako hiyo. Wewe usitani kwa kitu. Yule mwanaume hauso basi familia tunamtegemea. Na kwamba tunamtegemea si familia. Yule ndo kila kitu kwetu. Wewe unampenda kama bluloza vile ana usio. Unampindua pindua unapotaka wewe unamwona kaja pasi vile. Si tumechoka na kupa mwezi mmoja yule kama mpali mbwata atatoka. Nisikilize kwa makini. Mimi ndio birehema. Na mimi ndio mama kungu na yeye ni baba kungu. Nampenda ananipenda. Kwa hiyo mwache ala, ale raha yake ya mapenzi. Haniachi nga na mimi si mwache nga. Tutapendana mpaka mwisho. Wewe ishia hapo hapo na mapenzi yako yasikia. Angalie kwanza. Nakupa mwezi mmoja. Uweze kumfanya hivi kama ndio mama kungu hizi baba kungu tutamtoa familia yetu. Wewe unamwona boge nazi kakaangu una lolote na atatoka tu. Mapenzi yale. Nendaga zako kule bana. Nenda huko usiojielewa mwanamme wewe. Anja tu. Ah ah subiri kwa sababu hakuna. Usiende. Hapana hapana. Eh? Sasa wewe sikuta hao kivyo mwana yeye. Hebu sio. Ni mjinga bwana. Ah hebu subiri hapo ni pasi yake. Ona ona. Nini nini? Nini? Usiende. Achana na. Wacha kuzaa usana inatosha. Usiende. Wewe sikunikataza sana niache wacha kuzaa usana. Wewe ni mkubwa sana kuliko wao. Sijapata hizi kuku, nani kukupata wewe? Wewe ndio mwanzo kuleo unajua. Kwa nini anakutukana sijapata? Kwa nini anakuzalau sijapata? Hacha kumbaku bwana. Mimi sasa tukuvimilia swala hilo. Hauwezi kukutukana mke wangu kiasi hicho bwana. Wewe nje tutapata wapi sisi? Na ndio maana bibi akampa jina la ajabu ajabu. Sijapata. Hajapata kwa jeki pata inakuwaje? Hajapata pale kipala kama zaka maji. Je, akipata inakuwaje? Babu, jidini wadogo dogo ni tukane tukane muone hicho ni babu. Kwa hiyo nivunjie ndoa yangu. Kwa babu niache. Mtakolifanya huko utakuja kujua mwenye ibadati. Wao, wote mtiko lazima. Kuna zaidi za lao. Mimi nimeshatoka. Wao, wao acha tu. Mimi nataka kupambana nao. Wanifanye za lao. Wanashinda kufanya ya kwao, wakuja kunyaribia ndoa yangu. Wala sisi wadogo tu. Wanaambia kitu. Ndio 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 mbavu. Watu wengine kabisa. Wewe kibwengo. Wewe kibwengo. Na maana mna watu au mna watu huko ndani? Wewe kibwengo. Hakuna cha karibu. Namtaka huko kibwengo wako yuko wapi? Hakuna cha brother. Mimi kwanza ile hiyo sio ndugu yako. Karibu kwa yeye aka ndani akaje. Ukweli nikwambia kabisa kuanzia leo mimi wewe sio ndugu yako na uvua ndugu mpumbavu wa maisha wewe. Sio tukua na ndugu kama wewe mpumbavu. Wewe una delete kumtukana mke wangu? Unakutana nini njiani unamtukana matusi ya njiani ya yanguoni? Amekufanya nini mke wangu? Wewe mapenzi yangu mimi na mke wangu wewe anakuhusu nini? Ndio nakuuliza anakuhusu nini? Kwani cha maji kuna nini? Mbona sielewi? Wewe ni mpumbavu sana huyu. Hadi yo. Unamtesa brother. Unamuochesha viombo. Anakufulia nguo zako. Si nini na nini? Unamsemia semia huko na kutana njiani. Yeye anakuhusu nini wewe? Mimi kufua nguo nataka mwenyewe. Kuosha viombo nataka mwenyewe. Eh bwana kumkoresha anahitaji mwenyewe. Hadi nilazimisha. Wala hadi nitamkia hata siku moja bwana nisaidie kuosha viombo la kupika. Mimi mwenyewe mahaba yangu mimi na mke wangu. Wewe sijui you never know. Maronjoronjo na onipa mimi mke wangu na itikadi. Chemeji, mfundishe mapenzi ubwege. Mfundishe mapenzi atulie. Au nikupige kicheni pasi. Mimi ndo nawe nikufunde wewe. Mimi ndo baba kungu juu. Sasa wewe bwege nitafute siku nikufunde. Ndio uwe na akili timamu. Mimi bwana mheshimu shemeji. Kwani usimheshimu wewe bilema mke wangu? Wewe unampata bilema. Ah nakuja kwa shemeji yako unampata bilema. Mshenzi mkubwa. Na usikani yake kwangu. Narudi usikani yake kwangu. Yeah, I'm going to
kabisa mno 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 mimi sikusema kwa 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 ubaya sema kwa wema sema ndo kaanisha kwa ubaya yani paka saa nyingine naweza kwa nini nilikuwa na mwanaume kama wewe kwa nasara basi yule ni kaka yako na yule ni shemeji yako kwa nini usimheshimu 